നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ മറത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ് അറേ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് സിയുടെ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജിനി സി കമ്പൈലർ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനു മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെ നമ്മളെ ടെർബോ സിയിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജിനി സി കമ്പൈലർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള ഐക്കാർട്ടിലുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് സാധാരണ വേരിയബിളും അറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒരു പേരിൽ അറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ പേരിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ മാർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആറ് വേരിയബിള് ആ കുട്ടിയുടെ തന്നെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് വേരിയബിളിന്റെ ആവശ്യം വരും ആ കുട്ടിയുടെ ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് കൂട്ടുവാനെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു പേരിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പേര് കൊണ്ട് ഈ ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് എന്താ സുധീഷ് എന്നും മറ്റൊരാളുടെ പേര് മഹേഷ് എന്ന് വേണം തിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം മഹേഷിന്റെ ആറ് എന്താ വിഷയങ്ങളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ സുധീഷിന്റെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ ഒരു ആറ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് മഹേഷിന്റെ മാർക്ക് മഹേഷ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹേഷ് മാർക്ക് എന്നൊരു ഒറ്റ നെയ്മിൽ മഹേഷിന്റെ ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമാകുന്നു അതുപോലെ സുധീഷ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആറ് അവന്റെ ആറ് മാർക്കുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമാകും അപ്പം അതാണ് അറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം അറയുടെ മെമ്മറി അലോക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം എങ്ങനെ ഒരു അറ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അറ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജനറൽ കീവേഡാണ് ഞാൻ ഇനി എഴുതുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു അറ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അറയുടെ നെയ്മ് ഇപ്പൊ അറയുടെ നെയ്മിന് ഞാൻ അറ നെയ്മ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു രണ്ട് എന്താ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് ആ രണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ അറയ്ക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ സൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അറ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴത്ത് ഞാൻ എഴുതാം സാധാരണ വേരിയബിളിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ എ
ഇതിൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ട് മാർക്ക് സിക്സ് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അറയുടെ പേര് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആറ് മാർക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ റാമിൽ ഇതിന്റെ മെമ്മറി എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റാമിൽ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി ബൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതില് ആറ് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആറായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറ് എന്താ സൈസ് ഉള്ള ആറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആറ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ആറ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ അറയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൻ ഈ അറയിൽ ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റ് മെമ്മറി എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ട അപ്പൊ ഒരു അറയുടെ ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടണമെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോട്ടിന് എത്ര മെമ്മറി വേണം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോട്ടിന് നാല് ബിറ്റ് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നാല് ബൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു നാല് ബൈറ്റ് ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താ നാല് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബൈറ്റ് ഇതൊരു ബൈറ്റ് ഇതൊരു ബൈറ്റ് ഇതൊരു ബൈറ്റ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എത്രയാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇനിയും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സൈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സൈസ് ഇൻഡു സൈസ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ടോട്ടൽ അറയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടോ അതേ ഇൻഡു ഈ കൊടുത്ത അറയടകത്ത സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം എഴുതിയ അറയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിയിൽ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതാം അപ്പം ഇരുപത്തിനാലാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡീജറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ മെമ്മറിയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പൈലറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ജിനി സീലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന് രണ്ടാണ് ടെർബോ സീലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന് നാലാണ് അല്ല സോറി ജിനി സീലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന് നാലാണ് ടെർബോ സി കമ്പൈലറാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന് രണ്ടാണ് അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അറയുടെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അറയുടെ മെമ്മറിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ന്യൂ ഫയൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫോൾഡർ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫയൽ ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അൺടൈറ്റില് വന്നു നമ്മൾ സേവാസ് കൊടുക്കുന്നു സേവാസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോൾഡർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ന്യൂ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ന്യൂ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഫയൽ നെയിം ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫയൽ നെയിം ആയിട്ട് ജെ ജെ പി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൈ എസ് എസ് ഐ കൊടുക്കാം സൈ ഡോട്ട് സി എന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു അപ്പം ഫയൽ സേവായി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അറയാണ് ഒരു അറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അറയുടെ സൈസിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ
അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതി ഇവിടെ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഒന്നും കെട്ടി ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ജിനി സി കമ്പയിലർ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ വേരിയബിളിന്റെ പേര് വേരിയബിൾ അല്ല അറേ അപ്പൊ അറയുടെ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇൻഡീജർ ടൈപ്പിലെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപതാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം ജസ്റ്റ് അറേ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ അറയുടെ സൈസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് സൈസ് ഓഫ് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുക്കുന്നു സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ എത്ര സൈസ് അവൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ടാണ് സൈസ് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്താ ഞാൻ നമ്മുടെ മാർക്കിനെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്കിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്ന വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പോൾ പഠിക്കുവാൻ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാനും പിന്നെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം പറൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു റൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ടെർമിനലില് എന്താ ആൻസർ ഇത് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടെർമിനൽ ഇച്ചിരി മുകളിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൺപതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന മെമ്മറി അപ്പൊ എൺപത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡീജർ അപ്പൊ ഇൻഡീജർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ബൈറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കമാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുകയില്ല അവിടെ എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ സൈസ് ഓഫിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈസ് ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡീജറിന്റെ നാല് ഇൻറ്റു എന്താ ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു എൺപത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടും എൺപതാണ് നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടിലും എൺപതാണ് അപ്പൊ കണക്കൂട്ടിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആക്കി അപ്പൊ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അപ്പളും ടെർമിനലിൽ നമുക്ക് വന്നത് എൺപതാണ് അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിനും ശരിയാ നാല് ബൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റി ക്യാരക്ടർ ആക്കാം നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് ആദ്യം കണക്ക് കൂട്ടാം മാനുവൽ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം ഇരുപതാണ് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഡബിൾ ആക്കാം അപ്പോൾ ഡബിള് ഞാൻ ഒരു പത്തേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡബിള് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് സോറി എട്ട് ബൈറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം എൺപത് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എൺപത് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അറേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ആ അറയുടെ സൈസ് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ അറയുടെ ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ അറയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിലും നല്ല ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്ക